డిబైన్ల కార్యక్రమానికి స్వాగతం మన ముందు ఇప్పుడు ఆరపల్లె గ్రామ సర్పంచి మిరియాల అరవిందరావు గారు ఉన్నారు డెబ్బై మూడు సంవత్సరాల కాల గమనంలో దేశంలో గ్రామాలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకునే కార్యక్రమంలో మనతోని గ్రామ సర్పంచ్ గారు ఈ గ్రామ విశేషత గురించి ఈ గ్రామానికి ఇంకా కావాల్సిన సౌకర్యాల గురించి ఇప్పటి వరకు పదమూడు నెలలు దాటి పద్నాలుగు నెలలు అడుగుపెట్టినటువంటి గ్రామ సర్పంచ్గా ఇది కొత్త గ్రామ పంచాయతీకి మొదటి సర్పంచ్గా సో తన అనుభవాలు తర్వాత ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సమస్యలపై వారి మాటలోనే మరింత సమాచారం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ నమస్కారం నమస్కారం సార్ ముందుగా ఎట్లా ఉంది గ్రామ సర్పంచ్గా బాగుంది అనుకోవచ్చా బాగుంది వన్ ఇయర్ అయింది అయిపోయింది కదా అండి ఓకే ఇంకోటి మీరు మొదటి సర్పంచ్ కదా ఇప్పుడు అవును అంతేనా సో ఈ మొదటి సర్పంచ్ కావడం కొంత అదృష్టం అనుకోవచ్చా అనుకోవచ్చు అంతేనా మీ అంటే కుటుంబంలో ఇవాళ కూడా ఆల్రెడీ ఉమ్మడి గ్రామ పంచాయతీ ఉన్నప్పుడు మీ డాడీ గారు సర్పంచ్ గారు కదా సో ఆ అనుభవాలు ఏమన్నా కొంత ఇప్పుడు మీకు సఫలం అవుతున్నాయి అనుకోవచ్చా ఉపయోగపడుతున్నాయి సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అంటే మీరు వచ్చిన కంచెల్లి ఏం చేశారు అంటే ఏం చేద్దాం అనుకున్నారు అసలు ఇప్పుడు వన్ ఇయర్ అయింది కదా మన హచ్ ఫండ్స్ తక్కువ చిన్న గ్రామ పంచాయతీ హచ్ని దాదాపు సగం ట్రాక్టర్కి పెట్టేసి మొత్తం ఉన్నాయి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ హరితహారం శానిటరీ స్ట్రీట్ లైట్లు అంతే ఇప్పుడు ఈ ముప్పై రోజుల ప్రణాళికల్లా ఏమన్నా అంటే ఎక్కువ అమౌంట్ ఏమైనా వచ్చినాయా లేకపోతే మీ గ్రామానికి ఎంత రైతు రావాలనో అంతే వచ్చినాయా ఎస్ఎఫ్సి కొన్ని డెబ్బై వేలు ఒకసారి ముప్పై వేలు ఒకసారి వచ్చినాయి సో ఈ ముప్పై రోజుల ప్రణాళికలో ఏమేమి చేశారు ఇప్పుడు మీ ఈ ప్రణాళిక పది రోజులు కానీ ముప్పై రోజుల ప్రణాళికలో అన్ని రోడ్లన్నీ శుభ్రపరచడం గుంతలు గుంట పూజ చేసిన పిచ్చి అంటే పిచ్చి మొక్కలు పిచ్చి మొక్కలు తీసేసిన పాత ఇల్లు ఏమన్నా 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 పాత ఇల్లు కూబెట్టారు మరి తీసేసి పాత బావులు అంటే ఊరిని అయితే శుభ్రపరిచారు అనుకోవచ్చు శుభ్రపరచు సో ఆ క్రమంలో అంటే దానికి ఇక్కడే అసలు ఇంకా సీసీ రోడ్ కానీ డ్రైనేజ్ కానీ ఇంకెంత మిగిలి ఉంటుంది అనుకోవచ్చు చేసేది ఇక్కడ సీసీ ఇంకొక వెయ్యి మీటర్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఫార్టీ పర్సెంట్ సో ఈ ఫార్టీ పర్సెంట్ మీ అయంలో పూర్తి చేస్తే చాలా బాగుంటుంది కదా బాగుంటుంది అదే కదా చేసిన చేయటానికి చేయడానికి కృషి చేస్తున్నా ఓకే అంటే ఈ ప్రతి సీసీ రోడ్ పక్క పొన్న కంపల్సరీ అంటే డ్రైనేజ్ అవసరమా లేదంటే ఇంకుడు గుంతలకి ఏమైనా ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారా డ్రైనేజ్ ఇంకుడు గుంతలు ఉంచుకుంటే అసలు డ్రైనేజ్ అవసరం లేదు కానీ కష్టం ఇంకా ప్రజల్లో అవేర్నెస్ ఇంకా రాలేదు రాలేదు సో మరి అట్లా ఏమన్నా అధికారులతో రప్పించి మీరు ఏమన్నా అంటే వాళ్ళకి అవగాహన సదస్సులు ఏమైనా పెట్టించే అవకాశం ఉంటే బాగుంటుంది కదా పెట్టిస్తున్నాం ఇప్పటికీ తొంభై సాంక్షన్ అయినాయి అరవై కంప్లీట్ అయినాయి ముప్పై పెండింగ్ ఉన్నాయి ఇంకొక అరవై డెబ్బై ఇంకొక వంద వంద ఉన్నాయి అవి కూడా ఇప్పుడు తీసుకుంటున్నాం మనం అవసరం పడితే జీపీకి వెళ్ళి ఫండ్స్ తీసుకోమంటారు పేమెంట్ కూడా ఇబ్బంది కాదు ఇప్పుడు ఈ నెలలో కంప్లీట్ చేసేద్దాం ఓకే సో ఇక్కడ అంటే ఏది ఇంకా కూడా అందరికీ మరుగుదొడ్లు ఉన్నట్టే అనుకోవచ్చు మరి ఏమన్నా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అందరికి ఉన్నాయి సో డంపింగ్ యార్డు స్మశాన వాటికా డంపింగ్ యార్డ్ అయిపోయింది అంటే అయిపోయింది అంటే అది నిర్మాణం అయిపోయిందా అయిపోయింది అంటే సెగ్రిగేషన్ షెడ్ అంటే ఉంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్రాసెస్లో ప్రాసెస్లో ఉంది షెడ్ వేసినాం ఒక ఫ్లోరింగ్ చేయాలి స్మశాన వాటి కూడా స్టార్ట్ చేసినాం స్టార్ట్ చేసినాం ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసినాం మొన్న వచ్చింది ఇక్కడ అంటే రెండు దాపాల పంట వండడానికి అవకాశం ఉందా అంటే కెనాల్ నీళ్ళ ద్వారా లేదు కెనాల్ లేదండి మాకు ఓన్లీ చెరువు చెరువు మరి మరి ఎక్కడ ఎక్కడి నుంచి రావాలి మీకు కెనాల్ రావాలంటే అది ఇంతకుముందు ప్రాణ అయితే చేయల కింద పెట్టిరు అది ఇంకా ప్రా అండర్ వర్కే ఉంది చాలా టెన్ ఇయర్స్ అట్లా ఉంది సో ఇక్కడ కుటుంబాలు ఏమైనా ఉంటే ఇక్కడ ఓటర్స్ ఎంత ఉంటారు అనుకోవచ్చు కుటుంబాలు సుమారు రెండు వందలు అన్ని చిన్న గుడ్ షెల్తో సార్ ఓకే ఓటర్స్ వచ్చేసి ఐదు వందల పది సో ఈ రెండు వందల కుటుంబాలు కాను ఎన్ని కుటుంబాలు డబుల్ బెడ్రూమ్ అర్హత ఉంటాయి అనుకోవచ్చు డబుల్ బెడ్రూమ్కి నూట యాభై మంది అర్హతనే సార్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అటు మీరు అనేది అన్ని కుర్చీలు అన్ని చిన్నవి కదా అన్ని చిన్న చిన్న అంటే మొత్తం పాత గుణే కూడా ఉన్నాయి కదా ఇంకా అన్ని పాత గుణలే ఉన్నాయి అంతేనా సో మరి ఈ వచ్చిన ఈ యొక్క ఏంది ఈ నూట యాభైలో వచ్చే అవకాశం ఉందనుకోవచ్చా వస్తే మా అదృష్టం కొంచెం చెప్పలేం వస్తే మాత్రం ఎవరు మర్చిపోరు కదా ఎవరు మర్చిపోరు అసలు మీ యొక్క ఎమ్మెల్యే గారు ఎవరు ఎంపీ గారు ఎవరు మా అమ్మాయిలో వచ్చేసి మీ మంత్రి గారు అటవీ శాఖ మంత్రి ఇంద్రకాంత్ రెడ్డి ఇంద్రకాంత్ రెడ్డి ఓకే మీ ఎంపీ గారు స్వయం బాపురావు మరి ఇద్దరికి ఇద్దరి దగ్గరికి మీరు పోయే అవకాశం ఉందా అంటే ఇద్దరి దగ్గర ఫండ్ తీసుకునే అవకాశం ఉంది అంటే మీ మీదే పట
మనకి అధికార పార్టీ అధికార పార్టీనా ఓకే అంటే మరి ఎక్కువ శాతం అంటే బీజేపీ అభ్యర్థి దగ్గరికి పోయే అవకాశం లేకపోవచ్చు కదా అతను అతను అంటే సొంతంగా సంబంధాలు ఉన్నాయి ఉన్నాయి ఓకే మరి అంటే ఇప్పుడు పోయే అవకాశం ఉంటుంది కదా సార్ దాదాపు ఉంటుంది అంటే అయినా సర్పంచ్ లెవెల్లో ఎలాంటి పార్టీకి అని అతంగా ఉంటారు కదా వీళ్ళు సో ఇద్దరి దగ్గర పోయే అవకాశం ఉంటుంది అనుకోవచ్చు అతను ఇంతకుముందు నా అతను అంటే ఒకటే పాలు కలిసి పనిచేసిన ఆయన కూడా కాంగ్రెస్ ఉండే ఆయన కూడా ఉండే ఎక్కువ క్లోజ్ ఉండే తర్వాత ఆయన బీజేపీ టికెట్ వేసుకుని మొన్న రెండు కాబట్టి మనకు సంబంధం ఉంది సో కొంత సరి సంబంధాలు అయితే ఉన్నాయి అనుకోవచ్చు ఉన్నాయి ఓకే సో అంటే ఇక్కడ అంటే భూ మొత్తం భూవిస్తాను ఎంత ఉంటుంది అనుకోవచ్చు సుమ్ సుమారు అటవీ వచ్చేసి రెండు వేల ఐదు వందల ఎకరాలు ఉంటుంది ఈ సాగు భూమి సుమారు తొమ్మిది వందలు వేయి ఉండవచ్చు ఉండవచ్చు సో ఈ అంటే దీనికి కాను ఇక్కడ మూడు రకాల భూమి అంటే పూర్తిగా లేని ఉంటారు కదా మూడు రకాల భూమి ఇచ్చే అవకాశం ఉందా ఇక్కడ ఏమన్నా ఉందండి ఉన్నదా అట్లా అంటే అంటే ఏమైనా కొంత ఎలిజిబిలిటీ ఉంటారు కదా సో వాళ్ళ వాళ్ళ పేర్లు ప్రపోజల్ ఏమైనా పంపారా పంపవలసిన అవసరం ఉందా ఇంకా ఇప్పటి మాకు అడగలేదు అండి ఇంకా అడగలేదు అడిగితే పంప సో ఇక్కడ అంటే ఈ గ్రామ పరిధిలో అంటే ఎలాంటి ఇప్పటి వరకు మీ రచన కానీ చెల్లి ఇంకేదైనా కొత్త కట్టడాలు కానీ కొత్త నిర్మాణం కానీ సీసీ రోడ్ కావచ్చు కానీ చేశారు ఇక్కడ లేండి ఇప్పుడు సీసీ రోడ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఎన్ని లక్షలు సార్ అది అది త్రీ ల్యాక్స్ నూట ఇరవై మీటర్లు అంటే ఏది ఎన్నో రోజు పండేది అది కూడా మనం జీపీకి వెళ్ళి వాడుకోలేము కానీ జీపీ వచ్చినాయి తక్కువ అన్ని ట్రాక్టర్కి అవుతున్నాయి అంటే ఇక్కడ ట్రాక్టర్ తీసుకున్నారా మరి ట్రాక్టర్ తీసుకున్నాం డబ్బులు అయితే దానికి అవుతున్నాయి మొత్తం దానికి అయిపోయింది సో దానికి కావాల్సిన సిబ్బంది ఉన్నారు మరి రేంజ్ కడదామంటే డబ్బులు లేకుండా అయిపోయింది సో మరి దానికి కావాల్సిన సిబ్బంది ఉన్నారా అట్లీస్ట్ పోయి ఆపానికి అన్నా మొత్తం ఉపయోగించుకున్నాం అంటే లేదండి ఇప్పుడైతే కారోబార్ ఉన్నాడు పిల్లని పెట్టుకున్నాం కామాటి ఉన్నాడు వాళ్ళని ఒకళ్ళని డ్రైవర్ గా చేసి చేయాలనుకుంటున్నాను స్ట్రీట్ లైట్ పాకొండ వేలు వస్తుంది నెలకు వాళ్ళ ఇద్దరు సిబ్బందికి అయితే ప్రస్తుతానికి అయితే ఐదు వేలు ఇస్తున్నాం ఇద్దరు కలిసి అంతగా మనకు వచ్చే యాభై వేలు కొంత ఇబ్బంది అయితే కోరుకున్నాను చాలా ఇబ్బంది సో అంటే గ్రామ పంచాయతీలకు ఏమి ఉండదు మనకు జనరల్ ఫండ్ లేదు కదా లేదు అంటే ఈ కొత్త గ్రామ పంచాయతీలకి ఏమైనా స్పెషల్ కేటగిరీ కింద ఏమైనా కొంత నిధులు కేటాయిస్తే బాగా బాగుంటుంది అనుకోవచ్చు మరి బాగుంటుంది అట్లా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది సో ఇంకోటి కొత్త గ్రామ పంచాయతీ కాబట్టి ఏర్పడదు కాబట్టి అంటే గ్రామ పంచాయతీ నిర్మాణంతో సహా ప్రతిది కూడా అవసరమే కదా ప్రతిదీ అవసరమే ఇక్కడ కాకపోతే కొన్ని మౌలిక సదుపాయాలు మాకు మంచిగా ఉన్నాయి వాటర్ ట్యాంక్స్ కానీ అవి బాగున్నాయి ఇక్కడ మిషన్ బారీలో వస్తున్నాయి మరి మిషన్ బారీలో వస్తుంది అంటే ఇంటింటికి వస్తున్నాయా ఇంటింటికి వస్తుంది లేదంటే ట్యాంకులకి వస్తున్నాయి నేను అది అట్లా అంటే ట్యాంక్ నుంచి వస్తున్నాయి ట్యాంక్ నుండి మన అందరికి ట్యాప్స్ ఉన్నాయి టెంపర్ అండి అంటే వాళ్ళు స్పెషల్ గా వేసినటువంటి లైన్లు వస్తున్నాయా వస్తున్నాయి అన్ని వస్తున్నాయి ఓకే సో అంటే ఈ గ్రామంలో ఏమైనా స్కూల్ లాంటిది ఉందా ఇక్కడ ఏమైనా స్కూల్ స్కూల్ ఉంది అండి స్కూల్ ఉంది అవునదా అంటే అందరు ఇక్కడ చదువుకుంటుందా ఏమైనా ప్రైవేట్ పోతున్నారా ప్రైవేట్ ఒక ఇద్దరు అబ్బాయిలు వెళ్తారు అంత అందరు కొంత కొంత చెప్పేవాళ్ళు ఇక్కడ మంచి చెప్తున్నారు మరి ముగ్గురు టీచర్లు మంచి ఇక్కడ ఏమైనా జ్వరం వచ్చినా ఏమొచ్చిన కానీ ఎక్కడికి పోతుంటారు వీళ్ళంతా దాదాపుగా నిర్మలే దగ్గర అంటే ఎందుకు ఇక్కడ పిహెచ్సి సెంటర్ లేదా ఇక్కడ ఒక డాక్టర్ ఉంటాడు కదా చిన్నవి లేదు కదా సార్ మామిడాలు ఉంటుంది అంటే మీ యొక్క మండలం అంటే మీ గ్రామానికి సంబంధించిన పిహెచ్సి సెంటర్ ఉంటుంది కదా ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ అది వాళ్ళు ఏఎన్ఎమ్స్ వస్తారు వీక్లీ వీక్లీ లేదా మంత్కి వస్తారు ఇక్కడ ఆశా వర్కర్ ఉంటారు వాళ్ళు సీరియస్ ఉంటే వాళ్ళు ఏమిటో వాళ్ళు చూస్తారు చూస్తారు అంటే ఎక్కువ శాతం అయితే అంటే ప్రైవేట్కి పోతారా లేకపోతే ఏమైనా గవర్నమెంట్ పోనీ నిర్మల్ కానీ కానీ ప్రైవేట్కి అయినా లేకపోతే గవర్నమెంట్ పోతారా డెలివరీ కేసులు అయితే గవర్నమెంట్ పోతారు వేరే అనేది ప్రైవేట్ అంటే ఎందుకంటే ప్రజలకు అవగాహన ఉన్నప్పటికీ ప్రజలకు నమ్మకం లేదు ప్రభుత్వ హాస్పిటల్ పైన ఈ డాక్టర్ దగ్గర పోతే వాళ్ళు మంచి వస్తారని కానీ వాళ్ళలో మార్పు రావాల్సిన అవసరం ఉందా ఉందండి చాలా ఉంది అంతే కదా ఇంకోటి వాళ్ళు అంటే గవర్నమెంట్ వేతనం తీసుకొని మళ్ళీ ప్రైవేట్లు చేయడం కూడా కొంత బాగా కొంత బాగా బాధాకరం కాదు ఇది అవునండి సో అట్లా చేయడానికి ప్రభుత్వం అనుమతి ఇవ్వకుండా వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అనుకోవచ్చు కదా ఉంది సో ఈ ఇక్కడ భూ సమస్యలు ఉన్నాయి కదా ఇంకా కొన్ని ఏదంటే పట్టాలు అంటే భూమి లెవెల్ ఉంటాయి పట్టాలు వరకు వరకు ఉంటాయి వాళ్ళకి రైతు బంధు అంత లేదు నిజంగా రైతు ఏమో భూమి మీద ఉంటాడు పంట పండిస్తున్నాడు అమ్ముకోవడానికి కూడా ఇబ్బంది ఉంటుంది ఎట్లా మరి ఈ యొక్క పట్టాల గురించి మీరు ఏమన్నా పరిష్కరించే అవకాశం ఉంది అ
ఇప్పుడు కాసులు వేరే ఉన్నారు పట్టాదారు వేరే ఉన్నారు అసైన్ భూములు చేస్తలేరు కదా చేస్తే బాగుంటుండే అది పూర్తి స్థాయిలో ఇప్పుడు వచ్చే చట్టం ఉంది కదా ఒకటి ఆ చట్టంలో ఎవరైతే ప్రస్తుతం కబ్జాకు ఉన్నారో సో ఆ కబ్జాకు అంటే విఆర్ఓ ప్రతి ఫీల్డ్ టు ఫీల్డ్ తిరగాలి తిరిగి ఇక్కడనే పాన రాసి మీ గ్రామ సభలో ఆమోదంతో సో అది అందులో మీసు వాళ్ళకి ఇస్తే ఎలా ఉంటుంది అది ఆల్రెడీ ప్రాసెస్ చేసి ఇష్టం నైంటీ పర్సెంట్ అయిపోయింది ఇంకో టెన్ బుక్ పది శాతం మాత్రం ప్రాబ్లం ఉంది అది ఇప్పుడు కొత్త ఎంఆర్ వచ్చారు చేసేస్తారు మాట ఇచ్చారు ఈ ఆరు నెలల కాలంలో నలుగురు వీఆర్ఓలు మారిరు ఇద్దరు ఇద్దరు ట్రాన్స్ఫర్ అయినరు ఒక ఇన్ఛార్జ్ ఇప్పుడు పర్మనెంట్ వచ్చిండు అంతనే ఇది వచ్చింది కదా ఒక వన్ మంత్ లో చేద్దామని చెప్పి మాట ఇచ్చింది అనుకోవచ్చు కదా సో ఇప్పుడు ఇక్కడ రైతు బంధు కూడా ఐదు పథకాలు కుదిస్తే బాగుంటుంది ఇట్లనే వందల ఎకరాలకు ఇస్తే బాగుంటుందా అదిగా ముఖ్యమంత్రి ఇష్టం కదా మనం అంటే ఎట్లా ఉంటుంది ఇప్పుడు నిజంగా అంటే ఒక ప్రభుత్వ ప్రణాళిక ఏదైనా కానీ పేదలకు మాత్రమే వర్తించాలి కానీ ఇది ఉన్నోళ్ళకు కూడా వర్తిస్తుంది గుట్టలకు వస్తున్నాయి వంద లెక్కలు ఉన్నోళ్ళు వాళ్ళైతే వ్యవసాయం చేయరు ఐదు లక్షలు వస్తున్నాయి సో అలాంటి వాళ్ళకు ఇచ్చే బదులు ఇక ఈ గ్రామంలో ఇంకొక వంద మందికి ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కదా చాలా మంచి ఐదు ఎకరాలు లోపిస్తే మంచిది నా ఉద్దేశం మీ అంటే మీ మీ అభిప్రాయంలో ఐదు ఐదు ఎకరాల లోపు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది అవును ఈ గ్రామంలో అంటే ఈ గ్రామానికి పేరు ఎట్లా వచ్చింది ఏమైనా ఐడియా ఉంది అసలు ఆరపల్లి అని ఇక్కడ ఏమైనా ఆరక్షత్రియులు ఏమైనా శివాజీ ఇలా అంటే శివాజీకి సంబంధించిన ఉన్నాం అనుకోవచ్చు ఇక్కడ అలాంటి లెవెల్ అలాంటి అంటే ఆ కులస్తులు వెళ్ళారు ఇక్కడ మొత్తం కులాలు ఉంటాయి అనుకోవచ్చు ఇక్కడ మొత్తం ఏడు ఏడు కులాలు ఉంటాయి ఈ ఏడు కులాల వాళ్ళు అంటే ఆప్యతగా వరుసలు పెట్టి పిలుచుకునే అవకాశం ఉందా లేదంటే ఎక్కువ తక్కువ కొంత ఏది తారతమ్యం ఉండే అవకాశం ఉంటుంది ఇక్కడ తారతమ్యం లేదు అందరు సమానమే అందరు కలిసే ఉంటారు కొంత డౌట్ కలిసే ఉంటారు ఓకే ఇక్కడ నుంచి ఏమన్నా ఉద్యోగస్తులు ఏమన్నా ఎక్కువ ఉన్నారనుకోవచ్చా ఏమైనా ఉద్యోగ పరంగా ఉద్యోగ పరంగా గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఒక ముగ్గురే ఉన్నారు ముగ్గురే ఉన్నారు అంటే వాళ్ళు కూడా మామూలు మండల స్థాయిలో మన మండల స్థాయి అయినా లేకపోతే జిల్లా స్థాయి దాకా కూడా ఉన్నారు అనుకోవచ్చు రిటైర్డ్ టీచర్ ఒక బ్యాంక్ మేనేజర్ ఇంకొకైనా ఇలా సో ఇక్కడ ఏమైనా రాజకీయంగా ఎదిగినటువంటి నాయకులు ఉన్నారు ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళేమన్నా సో క్రితంలో ఉన్న పీపుల్స్ వాళ్ళ పార్టీకి పనిచేసి అమలైన కావచ్చు ఎన్కౌంటర్ కావచ్చు ఇంకేదన్నా అలాంటి అంటే సందర్భాలు ఇక్కడ ఉన్నాయా సో ఓకే మీరు అంటే మీకు సర్పంచ్గా ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు ఆ ట్రైనింగ్లో ఇరవై తొమ్మిది శాఖల పరిధిలో అంటే ఇరవై తొమ్మిది శాఖలు మీ పరిధిలో పనిచేయాలని చెప్పారు ఇరవై తొమ్మిది శాఖల వాళ్ళు ఒక గ్రామ సభ కన్నా ఇప్పటి వరకు వచ్చారా అందరూ రాలేరు సో కొంత నిర్లక్ష్యం ఉన్నా అనుకోవచ్చు నిర్లక్ష్యం ఈ డెబ్బై మూడు సంవత్సరాల కాలం నుంచి వెళ్ళి కూడా ఇదే నిర్లక్ష్యం ఉన్నది మీరు గెలిచి చట్టం వచ్చిన కానీ ఇంకా కూడా అంటే పదమూడు నెలలైన కానీ ఇంకా వాళ్ళు వాళ్ళు రాలేదు అంటే కొంచెం నిర్లక్ష్యం ఉన్నట్టు కదా ఎప్పుడు టచ్ లో ఉంటారు టచ్ లో ఉండడం వేరు సార్ గ్రామ సభ మాత్రం అందరు అటెండ్ కాదు సో టచ్ లో ఉండడం అక్కర్లు కాదు కదా గ్రామ సభ జరిగినప్పుడు సమస్యల పట్ల అక్కడనే అక్కడనే పరిష్కరించుకోవడానికి వాళ్ళు రావాల్సిన అవసరం ఉంది కదా అవును కదా అంటే మీకు చట్టం కూడా అదే చెప్తుంది ఇంకోటి మీ మీద కూడా చర్య తీసుకుంటా ఉన్నా అన్నారు అవునా కదా ప్రతిది సర్పంచ్ బాధ్యత ఏది ఉన్నాయి సర్పంచ్ సెక్రటరీకి బాధ్యత అంటే ఒకప్పుడు సర్పంచ్ కి ఇప్పటికి చాలా తేడు ఉన్నా అనుకోవచ్చా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తేడా ఏంటిది ఆ తేడా ఏంది అప్పుడు వాళ్ళకి స్వేచ్ఛ ఉంది మీకు స్వేచ్ఛ లేదనుకోవచ్చా ఎట్లా అనుకోవచ్చు మరి అసలు అంటే నిజంగా చెప్తే వాళ్ళకంటే మాది మంచిది మంచి విలువ కానీ కష్టం ఎక్కువ అప్పుడు సార్ ఇప్పుడు సర్పంచ్ మీద చర్య ఆడుతూనే కొంత విలువ తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది కానీ విలువ పెరిగే అవకాశం ఉండదు కదా కానీ బాధ్యత అనేది తెలిసిపోయింది బాధ్యత అనేది ఎక్కువ ఉంది సో ఓకే అంటే ఒక ఉద్యోగస్తుడు కదా నిరంతరం అంటే ప్రతిరోజు రావాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనుకోవచ్చా ఉంటుంది ఉంటుందా మరి ఈ యొక్క ఐదు ఈ యొక్క ఐదు వేలు ఏమో సరిపోతలు ఏమో కదా ఓ పదో పదో నిస్తే ఇంకా బాగుంటుంది అనుకోవచ్చా మరి ఏమన్నా కనీస వేతనం కనీస వేతనం ఇవ్వాలి ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది అంటే అది కూడా పారితోషికమే కదా అవునా కదా ఒక గౌరవ వేతనం అన్నది ఇంకొంత పెంచవలసిన అవసరం ఉంది కదా సో మీ గ్రామ ప్రజలకు మీరు ఇచ్చే సూచనలు ఇంకేమన్నా ఇక్కడ సమస్యలు ఉన్నాయి అనుకోవచ్చా నేను అడిగినా కాకుండా ఇంకేమైనా సమస్యలు ఏమి కొంచెం ఇది ఈ ఫారెస్ట్ అటవీ భూమి ఉంది కొంచెం ఉంది ఈ యాభై ఏడు సంవత్సరాలు నేను వాళ్ళు పెంచిన ఇప్పటి వరకు ఏవో రాలేదు సార్ ఇప్పటి వరకు వస్తురు పోతు సంవత్సరం అయింది సంవత్సరం ఉండి అదే ఏమైనా సర్పంచ్ సాబు గెలిచిన ఇంకా దాన్ని అడుగుతలేరు అడుగు
అసంపూర్తి ఉన్న పనులు అన్ని పూర్తి చేసేద్దాం ఏది ఉన్నా కానీ మనకు మంత్రి గారి అండదండ ఉంది అని మాటిచ్చారు ఈ ఐదు సంవత్సరాల ఏది కూడా మిగిల్చకుండా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పూర్తి చేద్దామా కొత్త గ్రామ పంచాయతీ అంటే ఒక మోడల్ విలేజ్ గా చేసే అవకాశం ఉందని కోతే ఉందండి చిన్నదే కదా చేయొచ్చు సో ఇక్కడ ఉన్న గొర్రెల అంటే ఏమన్నా ఉండని కోత గొల్ల వాళ్ళు ఉన్నాను కోత ఉన్నాయి సో గొల్ల కుర్మవారు గొల్లు ఇక్కడ ఎక్కువ పశువులు ఎక్కువ ఉంటాయి కదా పశువులు మంచిగా ఉన్నాయి ఉంటాయి కదా అంటే ఎందుకంటే పొద్దున క్లీన్ చేస్తారు మళ్ళీ సాయంత్రం వరకు ఏదో ఇది ఉంటుంది కదా ఇవి లోపలికి రావడం వల్ల మళ్ళీ ఇండలకు రావడం వల్ల అంటే ఊరు దగ్గరనే ఉంది కదా తొందర వెళ్ళిపోయి తొందర వస్తాయి పొద్దున అయితే ఏదైతే బర్లు వెళ్తాయో ఆ రోడ్ మీద పేడ కానీ అవన్నీ వాళ్ళు తీసి చేయించుకుంటాం మేము దానికి ఒక కమిటీ ఉన్నది వాళ్ళు చేసేస్తారు అంటే ఎందుకంటే అంటే హరీశ్రావు కా కాన్స్టిట్యున్సీలో గొర్రెలకు కానీ అంటే పశువులకు కానీ హాస్టల్స్ కట్టిస్తున్నారు సో ఇక్కడ కూడా కొంత అంటే ఎట్లాగో మీకు ఫారెస్ట్ ఉన్నారు కొంత ఎందుకంటే అసైన్ లైన్ ఉన్నట్టు కదా ఒక ఇరవై ముప్పై ఎకరాలు కనుక కేటాయిస్తే అందులోనే కొన్ని షెడ్లు కట్టిస్తే ఇంకా బాగుంటుంది కదా అంటే కొన్ని సీజనల్ వ్యాధులు కూడా తక్కువ అవకాశం ఉంటుంది అని అంటున్నాను అట్లా కానీ మేతకి ఇబ్బంది అవుతుంది కదా అదే ఇప్పుడు ఏది దాదాపు నలభై ఎకరాలలో మొత్తం అవి అంత కేటాయిస్తే ఎక్కువ ఉంటుంది కదా అంటున్నాను అట్లా ఇస్తే మంచిది సో ఓకే మీ యొక్క గ్రామ ప్రజలకు ఎప్పటికీ అందుబాటులో ఉంటారు కదా సో ఇదండి సర్పంచ్ గారు ఇచ్చినటువంటి సందేశం దాదాపు మీకు పూర్తి సారాంశం అందింది అనుకుంటాం ఈ గ్రామంలో ఉన్న అంటే తాను కూడా అసలు ఏ సార్ ఎందుకు మీరు మొదటి సర్పంచ్గా ఉండాలనుకున్నారు ఆల్రెడీ మీ యొక్క ఫాదర్ గారు సర్పంచ్గా ఉన్న ఏది వారికి ఉమ్మడి గ్రామ పంచాయతీ ఉన్నారు కదా ్రాడ్యుయేట్ అయి ఉండి గ్రామ సర్పంచ్ గా అటు జీన్స్ కూడా కొంత వర్తించింది అంటే ఫాదర్ లక్షణాలు కూడా రావడంతో సో మొదటి సర్పంచ్ గా ఏకగ్రీవం మళ్ళీ ఇక ఇక్కడ ఒకటి చెప్పుకోవాల్సిన ఏంటంటే ఏకగ్రీవం కావడం కొంత అదృష్టము ఏకగ్రీవమైన పైసలు ఇంకా రాలేదు కదా సార్ ఇవి రాలేదు సో ఈ యొక్క పైలట్ చేస్తే కూడా కొంత ఏది ఇంకొంత ఇంకొంత మేము మెరిగే అవకాశం ఉంటుంది మొత్తం సీసీ రోడ్లు అయితే అయిపోతాయి మొత్తం అయిపోతాయి అనుకోవచ్చు కొంత సరే ఏదేమైనా కానీ అందుబాటులో ఉంటామంటున్నారు పూర్తి స్థాయిలో అటు అధికారులు కానీ ఇటు ప్రజాప్రతినిధులు కానీ తగిన బడ్జెట్ కేటాయింప చేసి గ్రామ సర్పంచి మరియు పాలక వర్గం ద్వారా రానున్న నాలుగు సంవత్సరాల కాలంలో పూర్తిగా అభివృద్ధి చేస్తారని ఆశిద్దాం ఎప్పుడైతే డెబ్బై ఏళ్ళు డెబ్బై ఏళ్ళ కాలంలో అంటే మొన్న అరవిందరావు గారు ఈ డెబ్బై మూడు సంవత్సరం గ్రామ అంటే ఇండిపెండెంట్ డే గ్రామ పంచాయతీ జరుపుకున్నారు డెబ్బై మూడు సంవత్సరాల్లో ఎలా అయితే అంటే నిర్లక్ష్యం వహించారో గ్రామ సర్పంచుల మీద చట్టం వచ్చి ఆ చట్టంలో ఇరవై తొమ్మిది శాఖల అధికారులు పనిచేయాలని చెప్పినప్పటికీ ఒక గ్రామ సభ కూడా ఇప్పటి వరకు పదమూడు నెలల బట్టి అధికార రాకపోవడము కొంత మాత్రం ఇది అభివృద్ధికి ఆటంకమే అవుతుంది కాబట్టి ఇప్పటి నుంచైనా కానీ ప్రతి గ్రామ సభకు ఒక రెండు గ్రామ సభలు మాత్రమే దాదాపు ఈ యొక్క తెలంగాణలో ఒక్కసారి మాత్రమే జరుపుకుంటారు మిగతా మిగతా మాత్రం గ్రామ సభలు ఆయా వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చినప్పుడు కూడా జరు జరుపుకునే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అలా అధికారులు కూడా ప్రతి గ్రామ సభకు హాజరు కావాల్సిన అవసరం ఉన్నది హాజరు అయ్యి ఈ గ్రామ పంచాయతీలు బలోపేతానికి కృషి చేస్తారని ఆశిద్దాం థ్యాంక్ యూ సుస్థం అయిపోయాను మరొక కార్యక్రమంలో మరొక తోచుకుందాం అంత సార్ నమస్కారం థ్యాంక్